嘉靖和去年间，王都崛起，抵达南海，大南京。某日，以兄长当头，于中，奉命埋伏于顺天府教开，伺机将杀俺大西族。本以为是山河所亡，我等奋力不身挽救。
遭到突然袭击。训练的如何？正日夜操练，已半月有余。命李汉七日后出征，遵旨。黄锦，你说朕得二十万精锐大军，怎么会全军覆没？回主子。已查到，确实有人泄露情报，但昨日有奏，所有线人均已被杀，线索全断了。文明，臣在。这件事，你去查。遵旨。骨灰又是考验了，放肆！交给你的任务，尽本分完成就是。只要是刀口对外，属下在所不辞。左手掌关猎处有老茧，右手拇指带着牛角扳机，脚上穿着一双破旧的军靴，十有八九是军队里的弓箭手。右脚打有钢板，明显比多飞手犯贱，因腿伤退役的可能性很大。近年来，兵部预算吃紧，军用扳机大多改为皮革制。只有顺天府近郊的紫金关、居庸关、延庆卫的弓箭手，还使用这扳机。左耳有耳朵，右腰短刀，左腰不得烟，典型的蒙古人打扮。灰炭，还有石灰粉。不对，是面粉。还有干粉和丙烯，这两种东西是明军中最常见的军药。一些布满了微小的洞口，应该是危险的阿斯特。右臂里有一粗状物，腰部肌肉僵硬，裤子和衣服下均有铁屑，它是个铁匠。说的不错，现在身份之谜已经解开，接下来该去死者家里调研一下。红沙、白蚁、菩提草、顺天府。四人组，马的命，也就是骑马人。带路
为这个木球是何用意？
这是什么情况？闹鬼吗？你说对了，这就是鬼穴。膝下有种反应鸟，鸣声似反应，此穴风一起就会发出鸟鸣声，极有可能就是鬼穴。成吉思汗灭了膝下以后，俘虏了一位将领，这位将领为了活命，献出了只有膝下皇族使用的通信神器。就是鬼球。鬼球的开启有特殊的密码，每个呼唤都有特定的排列顺序。鬼球开启以后，会释放出一种巨物，无色无味，称为磁毒。想要解毒，必须得点上一炷熏香。也正是因为这种剧毒，做出这个鬼球，就得打上五号惊人的性命。那熏香是怎么？无法自知。传说中西夏男女性情炽烈，爱到深处时不是成亲，而是跑到山上自杀。他们的尸体会孕育出雌雄草，雌猪草和雄猪草都能制出剧毒。当他们遇到一起，就会中。那山在哪儿？远在天边。李汉。
下从未忘记曾家的灭门惨景。贼人陆明，他非但没有遭到报应，反倒是节节负伤。天之力。大哥到底什么关系啊？曾天是大明的叛徒，我奉命抄斩。承德的父母死于山贼之手，他们之间能有什么关系？见我们父子，专心查案，勿被他事扰乱心绪。是
知道，都知道了。上天授予君王的神迹，成吉思汗自认为是一代伟大的君王，用河图做命啊，情有可原。而代天授予河图洛书的，正是神龟。现在。就差雄相了，咱们再闯一趟李汉军营吧。
宋将军的手下，蒙古人烧了我们的军营。
若要报仇，等李翰出征之后，再找时机，才能上策。皇上，兵部来报，宣化已被俺打攻占。主子，何不派陆指挥使将李翰就地正法？皇上，哎，不不不，那是绝对不可以的。现在李翰正在京郊操练，要是把他逼急了，不得反打起来，他倒先反了。皇上，老臣倒有一计。将这让裘鸾死守大都，逼俺达走宣府，请李翰驻地。借俺他之手灭掉李翰，这样我们也好从全国各地调兵遣将，支援顺天府。
的情况。明日俺拿枪换弹，请将军务必做好迎战准备。请陆校尉放心，求兰定当，死守大同，保我大明。这李汉，自曾天死后，却节节高升，日渐嚣张。义父您给的提携，怕是都忘到老婆家去了。
年轻卫了，知道顺天府。什么？秋兰为何被拦住安达？
人远去前线，抵抗俺打。孩儿，请命，属下请命。
大统总兵裘鸾前来擒王。好，封裘鸾为平鲁大将军，总领诸军。遵旨。平鲁大将军裘鸾，缴战俺大军五万。平鲁大将军裘鸾，缴战俺大军五万。平鲁大将军裘鸾，缴战俺大军五万。臣救驾来迟，罪该万死。大将军劳苦功高，赏。谢主隆恩。这俺答溃败，边境。安营几年了，这大将军有话直言。启禀皇上，俺达虽溃败，但仍未逃离，只是暂退湖北口，还有进攻之意。臣已经排兵布阵，誓死抗击俺达。皇上，俺达小人而已。蝇头小利，定能安抚。皇上，此乃天赐良机，你去消灭安达，永绝后患。皇上，安达若斩杀不尽，不如友好往来，通过虎视。皇上，传朕旨意，与安达休兵，通共互视。遵旨，遵旨
兄弟二人竟然从来没有打过架，今天痛痛快快打一场吧！
莫道同心金立断，留恋，愿报无兄长大风。长春院有官员侮辱天威。素闻天下第一秀女一针值一两银子，你说这么大一个口子，得值多少钱？大人对我有救命之恩，其实银钱能算。你们没必要跟着我去送死，我是为了林姑娘，我是为了你。<笑>认识完私通佛朗基海盗，九干娘看在青梅竹马的份上，给我爹讨回公道。生老病死，愿做求不死，不取运。哎，爱别离析后宫内侍一脉相传，用银针沾染秘制药物，激发潜能，无痛无惧。什么？